ang panluloob ng isang lalaki sa isang motorcycle shop sa Rizal. Nakipag-areglo sa may-ari ang suspect na inamin daw na ipinangsabong niya ang halos 20,000 pesos na kanyang tinangay. Laging una ka sa balita ni EJ Gomez, Exclusive. Kuha ang CCTV na ito sa labas ng isang motorcycle shop sa Sitio Sagbat Barangay May Bangkal sa Morong Rizal noong Sabado. Ang lalaki nag-ala ninja sa pag-akyat sa puno para makapasok sa shop at magnakaw. Kita pa ang pagtakip niya sa CCTV camera bago gawin ang panluloob. Kwento ng staff ng ninakawang motorcycle shop sa sinilang bubong dumaan ng sospek papasok ng shop. Pumasok po siya dyan sa gate. Uh, sa parking lot po, nakatabi ng shop namin. Nandun po yung puno na inakitan para makapasok sa loob ng shop po. Uh, pa parang si ginopet o sinira niya po yung bubong. Sa pilitan din daw na binuksan ng sospek ang pintuan at sinira ang doorknob. Napansin daw ito ng staff nang may kailangang kunin na plaka ng customer sa stockroom ng shop. Nag-ikot na po yung isang staff sa paligid. Doon na po nakita na uh, sira na po yung bubong sa yung fire exit. Then after po po nun, chinag po agad namin yung nagaya ng pera. Then doon po namin nalaman na wala po yung pera. Natangay ng sospek ang halos 20,000 pesos na nakalagay sa cash box sa front desk ng shop. Pero ang talagang pakay raw ng sospek, ang motor. Talagang yung unit po or yung mga motor yung chinecheck na isa-isa. Kaya po nasabi namin na hindi talaga mani yung unang pakay niya. Nagkandak tayo ng backtracking, nagkandak tayo ng follow-up investigation. Meron tayong isang witness na nakilala na kung saan positive na na-identify niya yung yung suspect upon showing them the CCTV footage na-identify nila clearly kaya na-file natin yung kaso against this uh, suspect Nang maipost ang CCTV footage sa social media kusa raw lumapit ang suspect at kaanak niya sa may-ari ng ninakawan itong shop at nakipag-areglo nangako silang ibabalik ang perang ninakaw babayaran din daw ang mga na-damage sa panluloob sa shop at humingi ng pasensya sa mga biktima Nakapagbigay na po sila ng partial na amount din yung remaining po is isusettle po until October po, uh, next week po. May dutikid lang din po yung sagot ni suspect. Hindi lang po siya ng pasensya ng patawad then ginamit niya lang daw po sa pangsabi. Nahaharap sa reklamong robbery ang suspect. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.